ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் வந்து அங்கே பைப் வந்து ரிப்பேர் ஆகிருந்தில்ல அதுக்கப்புறம் நான் டேரெக்டாக வந்து ஆர்டர் போட்டேன் நான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண அந்த ஆல்டன் பிராண்டு தான் நான் அது ஆல்டன் ஒரு பிராண்டு அமேசானில் தான் வாங்கியிருந்தேன் ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி ஸோ அதே பிராண்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு அது ஆக்சுவலி பிடிச்சிருந்துச்சு கீழே அந்த ஹோல் போட்டிருப்போம்ல ஸோ அதுவும் ஃபிட் ஆகணும் கரெக்டாகிட்டு இல்லாட்டி வந்து நம்ம பைப் வந்து ஓட்டு போட்டுலாம் ஃபிட் பண்ணுவோம் அதனால் அது இஷ்யூ ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் சேம் பிராண்டே போயிட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வாட்டி நான் வாங்கினது வந்து இந்த பிராண்டு இந்த மாடல் என்ன இருக்கு பாருங்க இந்த புல் அவுட் மட்டும் வரும் ஸோ இது எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு ஆக்சுவலி அந்த நான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருந்ததும் புல் அவுட்டு தான் ஆனால் இங்கே ஒரு பைப்பு மாதிரி ஒன்று வரும் பட் இந்த வாட்டி வந்து பிளெயின் இந்த புல் அவுட் மட்டும் இது நாளைக்கு வந்து பிளம்பரை கூப்பிட்டு இதை வந்து ஃபிட் பண்ணும் ஃபிட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்துச்சு எனக்கு அமேசானில் வாங்கியிருந்தேன் இது ஓகே இதுக்கு வந்து இந்த கீழே இப்படி வைக்கிறதுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது வேணா வச்சுக்கலாம் இல்லை என்ன வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஸோ நாளைக்கு தான் பிளம்பர் வந்து எனக்கு வந்து அவங்க செட் பண்ணி கொடுப்பாங்க பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி மார்னிங்லேருந்து வ்ளாக் எடுக்கலை ஆக்சுவலி ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் டுவெல் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி காலையில் வந்து என்ன சொல்ல ரொம்ப பிஸியாக போச்சு காலையில் வந்து எழுந்திரிச்சு மகாமகியை வந்து டியூஷனுக்கு அனுப்பிட்டு இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா தோசை சட்னி எதுவும் ஸ்பெஷல் கிடையாது பெருசாட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது பைப் வந்து உடஞ்சிருந்துன்னு சொன்னேன் ஸோ பைப்பை வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு இந்த பைப் நான் அமேசானில் தான் வாங்கியிருந்தேன் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன்ல ஏன்னா நான் மொத வச்சுருந்த பைப்பே வாங்கிடலான்னு நினச்சேன் ஆனால் அது இல்லை அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் இருந்துச்சு ஸோ இதில் வந்து இப்படி இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரெண்டு ஸ்விட்ச் இருக்குது இந்த ஸ்விட்ச்சை வந்து இப்படி நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா கீழே ஷவர் வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேணால் புல் அவுட்டும் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஸோ சிங்க் பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இது வந்து அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பென்சிவ் கிடையாது நான் மொதல் வாங்கின பைப்பு பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கும்போது டென் தௌசண்ட் சம்திங் இருந்துச்சு டென் தௌசண்ட் இல்லை நைன் தௌசண்ட் இது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சம்திங் அதனால் பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கு எனக்கு இந்த மாடல் தான் வேணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஏன்னா பெரிய சிங்க்குனால ஸோ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி வந்து அந்த அண்ணன் வந்து பிளம்பர் அண்ணன் வந்து ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் ரைஸ் வச்சிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இப்போ கிளம்ப போகிறோம் விக்ரம் படத்துக்கு ஸோ கமல்ஹாசனோட பெரிய ஃபேன் தான் அதனால் மத்தியானம் டிக்கெட் போட்டிருக்கோம் அதனால் அதுக்கு தான் இப்போ கிளம்ப போகிறோம் அதுக்கு இடையில் லன்ச் வந்து ரைஸு வத்தல் வறுக்க போகிறேன் நேற்று அம்மா வந்து புளிக்கிரி பண்ணியிருந்தான் அந்த புளிக்கிரி வந்து கொடுத்துருந்தா அது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் அதை ஹீட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ குழம்பு இன்னைக்கு பண்ண தேவையில்லை ஸோ புளிக்கறி வத்தல் வறுக்கணும் முட்டை இருக்குது முட்டை ஆம்லெட் ஏதாவது போட்டோன்னா நமக்கு வந்து லன்ச் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ அம்மா வந்து கொடுத்த புளிக்கறி வேட்டை புளிக்கறி இந்த ரெசிபி வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே கத்திரிக்காய் பொரியலும் பண்ணிட்டு அந்த குழம்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் வத்தல் வந்து வறுக்க போறேன் நீ காலையில வந்து ப்ரொடக்டிவாக போச்சு நான் மெயினாக இந்த டூர் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ரெசிபி சேனல்ல ஏற்கனவே நிறைய வீடியோ எடுத்திருந்தேன் அதை தான் வந்து போட்டுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ரெசிபி சேனலுக்கு அது வந்து இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நான் அதனால இனி ரெகுலராக வந்துடும் எப்போ எப்பவுமே ஒரு விஷயம் அப்படிதான் நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு அது பிரேக் எதுவுமே எடுக்காமல் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் நமக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் அது ஒரு ரொட்டீன் மாதிரி ஆயிரும் ஆனால் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு இடையில் ஒரு பிரேக் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் பூச்சி புழு இருக்கு ஏதாவது ஒரு யூஸ்வலாக புழு வந்த கத்திரிக்காய் வந்து ஆர்கானிக்னு சொல்லுவாங்க இடையில் ஒரு பிரேக் வந்துருச்சுன்னா நம்ம திருப்பி அந்த ரொட்டீனுக்கு போகிறது கஷ்டம் அதனால் நான் எப்படியாவது இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரேக் வரும்போது 
எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டாவது அந்த ரொட்டீனுக்கு திருப்பி வந்துடுவேன் இன்றைக்கி காலையில் வந்து ரெசிபி சேனலுக்கு வந்து கோதுமை கேக் பண்ணியிருந்தேன் செம்ம சாஃப்ட்டுங்க கோதுமை மாவு வச்சு ஒரு கேக்கு காணிக்கிறவங்களுக்கு நேரத்தில் காலையிலே பண்ணி வீடியோ எடுத்தாச்சு இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு வந்து என்னோடய ரெசிபி சேனலில் இருக்கும் எம்மி டம்மி ஆர்த்தி ரெசிபீஸ் எவ்வளோ சாஃப்ட்னு பாருங்கள் இந்த கேக் வந்து என்னோடய பிளாகில் வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ரெசிபி கோ வீட் மில்க் கேக் அப்படின்னு இதோட ரெசிபி நேமு இந்த கேக் வந்து கோதுமை மாவு வச்சு பண்ணது நம்மளால் நம்பவே முடியாது அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ எம்மி டம்மி ஆர்த்தி ரெசிபீஸில் போய் செக் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி ஆல்ரெடி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணாமல் இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் யூஸ்வலாக பட் நீங்கள் அடிக்கடி போய் என்னோடய ரெசிபி சேனலை வந்து செக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து என்னோடய ரெசிபி சேனலில் நான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியான ரெசிபிஸ் நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வாரத்துக்கு மூணு ரெசிபி போடணும்னு இருக்கேன் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் என்னோடய ரெசிபி சேனலில் எல்லா வீடியோஸும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் அவ்வளோ தான் வரும் அதனால் உங்கள் டைமும் வேஸ்ட் ஆகாது எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள் சிம்பிளாக வந்து வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸை வச்சே பண்ணக்கூடிய குக்கிங்கு குழம்பு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் எம்மி டெம்மி ஆர்த்தி ரெசிபீஸ் ஸோ இப்போ நான் கத்திரிக்காய் பொரியல் பண்ணிட போகிறேன் சிம்பிள் தான் அது கடையில் வத்தல் வறுத்துடலாம் நேற்று வந்து அம்மா வீட்டிலேருந்து வரும்போது வீட்டில் போட்ட வத்தல் வந்து எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பேக்கெட் வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ இது ஒரு வத்தல் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு வத்தல் அதை தான் இப்போ வறுக்க போகிறேன் இந்த புளிக்கறி தீயல் சாம்பார் அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வத்தல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்னடா மூணு பேரும் ஆள் அட்ரஸே காணும சைலண்டாக இருக்க வீடுன்னு நினச்சேன் இங்கே வந்து பார்த்தா மகா சதீஷு மகி மூணு பேர் இருந்து நோட்ஸு அண்ட் காயின்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இது இதில் உள்ள என் முக்காவாசி இது வந்து நானும் சதீஷும் சின்ன வயசுலேருந்து கலெக்ட் பண்ண காயின் சூப்பர் இதெல்லாம் அவள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு வந்து காணிக்கிறேன் இந்த நோட் வந்து அமேசானில் வாங்கியிருந்தேன் இது வந்து நோட்ஸ் எல்லாம் வைக்கக்கூடிய புக்கு அப்புறம் அது காயின் கலெக்டிங் புக் சூப்பர் ரெடி ரெடி லன்ச் முடிச்சாச்சு இப்போ கிளம்ப போகிறோம் விக்ரம் விக்ரம் டே அந்த பத்தில் பத்தில் ஸ்டெப்பு மட்டும் இருக்கா வச்சு கண்டிப்பாக நல்லா வச்சே இல்லடா அன்னைக்கு சூப்பராக ஆடுவாங்க கேட்டிங்களா சதீஷ் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சதீஷ் ஆடணுமான்னு சொல்லுங்கள் சதீஷ் ஆடுவாங்க நிறைய பேர் வந்து ஆமாம் ஆடணும்னு சொன்னால் அவங்க ஒரு ஸ்டெப் போடுவாங்க பொல்லாமா மகா மகி ஆடுவா மகி புல்லட் பாட்டு காட கூட கூட காடு கமான் பேபி எழுதுதா 
Ready? 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 Vikram, ayo, dalam panna sudah di trailer, ayo sudah. Ayo, lagi. Angga, Anusha cuci orang lain. Indonesia அது எப்படி பண்டுரது என்ன உங்களுக் காணிக்கிறேன். So milk bread வந்து நம்ம normal bread விட different இருக்கும். கொஞ்சு butter extra இருக்கும். அது இப்பிறம் பால்லதான் இதை வந்து நீட் பண்ணப் போரும். அது நான் பயங்குரும் soft இருக்கும். இது ஒரு basic milk bread தான். ஒரு 50 gram butter இந்த saucepanல வைத்திருக்கிறேன். ஒரு cup பால் add பணிக்கோங்கள். 
நான் கண்ணளவில் தான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இதை லேசாக வந்து வார்ம் பண்ணிக்க போகிறோம் லேசாக சூடு பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் நான் இன்றைக்கி வந்து ப்ரெட்டு ஸ்டாண்ட் மிக்சரில் தான் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து நாலு கப் மைதா மாவு இருக்குது இதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு இதை ஆட் பண்ணி ஓரத்தில் எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நம்மளோட பட்டரும் பாலும் வார்ம் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ஹாஃப் கப் சுகர் வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சுகர் வந்து இதில் கரையட்டும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பால் இதில் வந்து ஒரு கா கால் கப் அளவுக்கு பால் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஈஸ்ட்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து கால் கப் பாலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஏன்னா வந்து ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணி இந்த ஓரத்தில் எடுத்து வச்சுருங்க நீங்கள் வந்து ஈஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ப்ரெட்டில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து நீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதில் வந்து மைதா மாவு இருக்குது உப்பு இருக்குது இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒன் மினிட் வந்து சுற்றட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பால் பட்டர் ஈஸ்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் நம்ம இங்கே வார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கிற பால் பட்டர் அதை அப்படி ஸ்லோவாக ஆட் பண்ணிடுங்க பண்ணலாம் <laughs> அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கையால் தான் நீட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இதுதான் அளவு ஸோ இந்த அளவில் நீங்கள் மொத்தமாக போட்டு நல்லா போட்டு நீங்கள் சப்பாத்தி பசைகிற மாதிரி ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் பசைஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் டோர் ரெடி ஆயிரும் ஓகே ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து எடுத்துடலாம் எடுத்து ரைஸ் பண்ண விட போகிறோம் இதை வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் நம்ம ஒன் உங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து ஹாட்டாக இருந்துச்சுன்னா டக்குன் ரைஸ் ஆயிரும் கோல்டாக இருந்துச்சுன்னா டைம் ஆகும் இது ஒட்டும் கை ஃபுல்லா ஒட்டும் அப்புறம் என்ன ஒட்டிருக்கு ஆ என்ன எல்லாம் போட கூடாது என்ன போடுறது போட கூடாது தலைக்கு சோ as usual bread குள்ள ப்ரோசிஜர் தான் லைட்டட்ட oil கையில அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க டோவ ஹேண்டில் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு வந்து ஒட்டாது அது இல்லாம நம்ம டோல வந்து லைட்டா ஒரு கோட்டிங் oil போட்டுட்டு இந்த ரைஸ் பண்ண விட்டோம்னா finishing ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா வரும் எவ்வளோ ஸ்மூத் டெக்ஸ்டரில் வந்துட்டு பாருங்க ஸோ நான் வந்து இப்படி மேலே வந்து ஸ்மூத்தாக வர்ற வரைக்கும் இப்படி அடியில் வந்து இந்த மாதிரி டக் பண்ணி விடுறேன் டக் பண்ணிட்டு இதே பவுலில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இதை வச்சுருவேன் டன் நம்மளோட சாஃப்ட் டோ ரெடி இதை வந்து மூடி போட்டு நான் ஒரு ரைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் எப்படியும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு கிளீன் கிளாத்தை வச்சு மூடி ரைஸ் ஆகட்டும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட டபுளுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட டோ வந்து எந்த அளவுக்கு ரைஸ் ஆகிருக்கு பாருங்க செம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது ஓகே இப்போ இதை வந்து ஷேப் பண்ணி நான் இந்த ப்ரெட் பேனில் வந்து வைக்க போகிறேன் இந்த ப்ரெட் பேனில் நான் ஆயில் வச்சு லைட்டாக க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே நான் மேட் எடுத்துடுறேன் 
நான் யூஸ்வலாக பிரெட்டை வந்து இந்த பர்டிகுலர் பிரெட்டை வந்து எப்படி லைன் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து மூணு போர்ஷனாக பிரிச்சுக்கோங்க மூணு போர்ஷனாக பிரிச்சுட்டு இதை வந்து குட் இந்த மாதிரி பால் மாதிரி ரெடி பண்ணிடுங்க ரெடி பண்ணி ஃபஸ்ட் போர்ஷனை இதை வச்சுட்டு நான் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இந்த பிரெட்டு டோ வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பட்டர் இருக்குது அதனால் இந் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பிரெட்டோட டெக்ஸ்டர் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ மூணாவது டோவையும் ஷேப் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஷேப் பண்ணி வைக்கும்போது பிரெட்டு வந்து நல்ல டெக்ஸ்டரில் இருக்கும் ஸோ இப்போ இது மறுபடியும் ரைஸாக விட்டுருவோம் இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ரைஸ் ஆன ஒன்று ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் வச்சு பேக் பண்ண போகிறோம் ஓகே நம்மளோட பிரெட்டு ரைஸ் ஆகட்டும் ஸோ ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரைஸ் ஆகிருக்கு எந்த அளவுக்கு டபுள் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இதுக்கு மேலே நீங்கள் எக் வாஷ் வச்சு ப்ரஷ் பண்ணலாம் நான் வந்து லைட்டாக பாலை வச்சு ப்ரஷ் பண்ணுறேன் ஏன்னா இதுக்குன்னு ஒரு எக்கை வந்து உடச்சி விடலை ஸோ பால் வச்சு ப்ரஷ் பண்ணிட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அவனில் ஒரு ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ அவனில் வச்சுட்டேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்தே செக் பண்ணுங்கள் மேலே நல்லா கோல்டனாக ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நான் நேற்று நைட்டு வந்து வீடியோ எடுக்கல ஸோ எந்த அளவுக்கு உப்பி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இது அன் இது கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகிடுச்சு இதை அன்மோல் பண்ணிடலாம் ஓகே இதை ஸ்லைஸ் பண்ணி காணிக்கிறேன் இது பார்க்குறதுக்கு ஆக்சுவலி பிரியோஷ் ப்ரெட் மாதிரி இருக்குது ஆனால் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து எக்கு அதெல்லாம் போடலாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் பிரியோஷ் ப்ரெட் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் இது ஆனால் ஸ்வீட் ஆட்டு பட்டரு பாலில் பண்ணதுனால நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் எப்போவுமே ப்ரெட்டை கட் பண்ண இந்த மாதிரி செரேட்டட் நைஃப் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக பேக் பண்ண பிரெட் வந்து வெறும் போலியே சாப்பிட்லாம் பாருங்க டெக்ஸ்டரை பாருங்க ஓகே ஸோ எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இந்த பிரெட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது நீங்கள் சாண்ட்விச்சு சாண்ட்விச் கூட பண்ணி சாப்பிட்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் வெறும் போல் சாப்பிட்லாம் டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஒரு டூ டேஸ் கழிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்டு அதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட மில்க் பிரெட்